Nam, mbali nyingine tena wewe mpenzi mfadhiliaji tunelia ingeni kimvuka kwa challenge tunakutana. Na leo somo letu ni tunakugia trick. Huu ni ujanja. Ujanja. Sasa hapo leo ngeli letu sisi kufanya uwe more than professional. Hivyo tunakuletea kile kitu ambacho kitakufanya uwe special. Uwe tofauti. Hapa leo tunazungumzia nini? Hivi unajua katika simu yako kuna njia ambayo mtu anaweza akafungua akajua leo umetembelea nini? Sikwambie unijibu. Wala simulizi. Mimi nipo kwenye kompyuta. Sipo kwenye simu, nipo kwenye kompyuta. Siku ya simu tandaa simu. Leo tunazungumzia namna gani unaweza ukagundua kama kompyuta yako na mtu alifungua au vipi? Hapa tunakusudia history ya vitu vyote ambavyo umefungua ya kompyuta yako. Unajua kama kompyuta nayo ina save history. Sio mpaka sio unapofungua internet pekee yake ndio ana save history, no. Mpaka kompyuta yako hii story zote ambazo same zote ambazo unazitembelea zinahifadhiwa. Sasa jioni mjanja lakini mtu ambaye anajua kompyuta akifungua kompyuta yako anajua kila siku unafanya nini na anajua nini unafanya na anajua kitu ambacho wewe unaangalia sana au kitu ambacho wewe muda mwingi unafungua kile kompyuta yako. Vipi? Ndio somo hili sijali. Leo kazi kusema tutaangalia namna gani unaweza ukajua sehemu ambazo mtu ametembelea katika kompyuta yako au je kompyuta yako katulivyoondoka kuna mtu alifungua au vipi? sa muda mwingine unaondoka utaki mtu afungue kompyuta yako lakini huko nyuma kuna hata anafungua wewe ujui sasa namna gani utajua ni rahisi too simple very simple hapa ndo tumekuwa tukini to recent places recent places usichanganye ukichanganya utabadilisha mambo recent kwenye kompyuta zipo nyingi sisi tunataka recent places kimaanisha sehemu za hivi karibuni ambazo tumezitembelea na zipataje rahisi Nende start Au amna haja kwenda kwenye start fungua folder lolote lile. Nini mfungua folder na computer kubonyeza control plus e. Ambapo hapa katika navigation pane, hii same ni navigation pane. Kama hujaiona hakikisha unaifungua sababu so, kawaida inapatikana hapa. Nikitoa hautoiona. Ili uone njoo katika navigation pane, njoo katika layout, njoo katika organize layout kwenye za navigation pane kwa watu ambao wanatumia Windows 7. Kama unatumia Windows 10, ingia katika option ya view huko weka navigation pane ili uone katika folder yako. Ukishaiona baada ya favorites katika favorites utakuta kuna desktop, kuna downloads, kuna recent places. Hapa ndo somo letu. Bonyeza hapa. Hapa. Vitu ambavyo vimefunguka hapa ni vitu ambavyo mimi nimefungua kwa siku hii ya leo lakini sio leo pekee yake jana juzi na siku zingine. Sasa mtu anaambia, "Kwa maana yake haya yaani mafaili. Haya ni mafaili. Haya sio mafaili. Hizi ni historia za mafaili ambayo wewe umeyafungua. Ana kile nimefungua folder la Drive na nilikuta mafaili ya hapo. Nilifungua folder la Bits na nilikuta Bits ya hapo. Na nilifungua na nilifanya search, akikuwa kia hivi inamaanisha nilifanya search na search yangu ilikuwa ni namna ambapo nilikuwa natafuta kitu kinaitwa namna na nilifanya search kila kitu kinachoitwa pp na nilifanya search kata kitu kinaitwa laila neno la kiarabu na mtu anaweza kusema ina maanisha nini inamaanisha kumbe hapo una uwezo wa kujua pia kitu gani ambacho mimi nimekuwa nimekisearch au mafaili gani ambao mimi nimeyafungua au nimeyatembelea Ukibonyeza hapa kwenye search mara mbili itakufungulia search ambayo nimeifanya ambapo nilikuwa na search neno pip. Kwa mpaka kitu gani ulikuwa na search kwenye kompyuta yako mtu anasoma. Mafaili gani ulikuwa nafungua mtu anasoma na mafuta gani ambayo umeyatembelea pia mtu anayasoma. Kwa computer usidhani kuwa kile kile imekatu haina record yote. No, kuna record inaendelea na inafanywa. Enke nuki for computer training ina lengo la kufanya more than profession. Mwingine anaambia sasa mbona umefundisha watu wa Windows 7 si nini si wengine hatujui usijali. Unapotumia Windows 10 au Windows 8 unapofungua my folder, my computer folder, ukifungua my computer folder, utaona hapa mko kwa vikolokolo vyote. 
vitu ambavyo vinaonekana hapa chini hapa anakuwekea sije mafaili manini hayo yote ni recent ni, ni story zako ni vizuri hapo anakutisha maana kuna zoka feature sababu mwingine mtu ajui hiki ndini anaogopa hata kufuta labda uenda akafuta data zake hizo sio data feature kwani lazima kwani lazima uzeki wazi mimi nitafuta ile stack mtu ajue mimi nimefanya nini leo hii ndio bonyeza control d ikibonyeza control d nitafuta unta right click nitabonyeza delete sasa hivi itanifutia recent yote. Hii ni recent. Hauto yona kuna recycle bin kwa sababu hii ni shortcut. Sio kitu cha msingi. Okay, mwingine anataka recent hii ni pale kwenye desktop. Right click find send to desktop. Atakuwekea shortcut katika desktop ambapo ukija ukifungua tu unafia kwenye mafaili ambayo umetengenezwa. Ila sio vizuri kama wewe ni mtu wa kufanya uchunguzi, unataka kufanya uchunguzi kweli usiyeke kwenye desktop kwa sababu mtu anaweza kafungua kaona vitu ambavyo vinafanywa kila siku. Kwa kwa njia hiyo unaweza ukafanya ukajua kitu chote ambacho kinafanywa kwa leo. Umeshindwa kuipata bonyeza ingia kwenye start fanya katika search andika recent recent itakuja. Angalia ukuji kuna recent messages about your computer. No. Kuna action center. No. Hatutaki action center au center tunataka recent places. Itakufungulia kitu ambacho wewe hivi sasa umejifanya vitu ambacho mtu amekifanya ima sasa hivi au kabla kidogo au baada ya kidogo na muda unaongezeka. Ndio kwa nasi uwe zaidi katika masomo ya computer. Comment you gonna say a lot of comment. Kwa bado uji driver ndini katika kompyuta yako fungua linki hapo.